ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு வெண்டைக்காய் மசாலா கறி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம வந்து பொதுவாக வெண்டைக்காயில் பொரியல் செய்வோம் இல்லைன்னா புளிக்கொழம்பு செய்வோம் நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த வெண்டைக்காய் மசாலா கறி வந்து சாதத்துக்கும் சப்பாத்திக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இது எப்படி செய்கிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் போய் பார்க்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் கால் கிலோ வெண்டைக்காய் எடுத்துக்கோங்க வெண்டைக்காவை ஒரு வெண்டைக்காவை மூணாக நறுக்கிக்கோங்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க ஒரு தக்காளி அதையும் பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் சீரகம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் கொத்தமல்லி இலை அப்புறம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் சீரகம் போட்டுக்கோங்க சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு அதையும் பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இது கூடவே மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் மல்லித்தூள் சீரகத்தூள் கரம் மசாலா தூள் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுப்பு சிம்மில் வச்சுட்டு இதை நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ இது கூடவே இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்க மசாலா வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பேனை மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் குக் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் தக்காளி வந்து ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தயிரை ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தயிரை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ திருப்பியும் ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ பேனை மூடி வச்சு திருப்பியும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக வைக்கலாம் இப்போ பாருங்க மசாலாவில் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம வதக்கி வச்சுருக்கிற வெண்டைக்காவை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு கெட்டியாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இப்படியே விட்டுடலாம் இல்லை கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு பேனை மூடி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் பண்ணுங்க இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் வெண்டைக்காய் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஃபைனலாக கொத்தமல்லி இலை தூவி அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது சூப்பரான வெண்டைக்காய் மசாலா கறி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நான் அப்போவே சொன்ன மாதிரி சாப்பாடுக்கு சப்பாத்திக்கெல்லாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் ஃபீட்பேக்ஸை எனக்கு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிர